بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خارق النبيين ورحمة الله العالمين Young force of Pakistan The young lot of Pakistan or the future of Pakistan Future of Pakistan basically intellect per base karta hai Na sirf Pakistan balke dunia ke sare mamalik ka jo future base karta hai That doesn't base to that extent on its geographical resources or the natural resources People have been talking about that. That country has a very good future because there are sufficient natural resources. Lekin is par badi kam tawajjo jati hai ke human being is also a natural resource. The nature has conferred on that country. Lekin dunia mein sab se neglected agar koi resource hai ya jiske potential ko properly utilize nahi kiya jata wo young working force hoti hai. यंग लॉट होती है इसलिए कि ये वो लॉट होती है अगर मुल्क में मादनियात ना भी हो सो कॉल्ड जियोलॉजिकल रिसोर्सेज नॉन एग्जिस्टेंट भी हो या नेचर के और दूसरे इनाम ना हो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन हो और इंटेलेक्ट से भरा हुआ है पोटेंशियल से भरा हुआ है उसकी क्रिएटिव फैकल्टी को उभार दिया गया हो वो फ्यूचर में देखना जान गया हो और अपने प्रेजेंट को फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करने की पोजीशन में चला गया हो वो मुल्क के हालात को बदल के रख देगा वो रेत के जरात को स्काई स्क्रेपर्स में बदल देगा वेन आई लुक एट दुबई फ्यू इयर्स बैक दीज वर जस्ट सैंड ट्यून्स अब मुझे बताएं ये सैंड पार्टिकल इतने बड़े स्काई स्क्रेपर्स और हाई राइजिंग बिल्डर में कैसे बदल गए दुनिया मैनहैटन को भूल गई ऐसे है कि जैसे हाई राइजिंग बिल्डर का जुमा बाजार लग गया है कोई तस्वर कर सकता है कि ईस्ट में कोई ऐसा रीजन होगा जहां इतने स्काई स्क्रेपर्स बन जाएंगे एक ब्रेन है किंग का सिर ब्रेन है राशि मखदूम का एक जो लीडर था उसने के मैं इन रेत के जर्रों का मालक हूं मैं रेत के जर्रों को एसेट बनाना चाहता हूं फ्यूचर बनाना चाहता हूं मैनेजमेंट क्वालिटी उसकी विजन तो देखें इंसान का जेन ही सबसे बड़ा रिसोर्स निकला है यही सबसे बड़ी माइंस हैं इसी में गोल्ड है इसी में डायमंड है और आजकल के दौर में तो गोल्ड डायमंड की बात नहीं करते अब तो लिथियम का दौर है इसलिए कि दुनिया ने बैटरी पर चलना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जितने भी हमारे इंजन है दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक इंजन नॉट द इंटरनल कम्बेशन इंजन अब एक न्यू एज और न्यू इरा शुरू हो रहा है दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम इंटरनल कम्बेशन इंजन एंटरिंग इनटू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स एंड द बैटरी इज ऑपरेटेड और ट्रिगर्ड विद द पावर ऑफ द लिथियम अब किसी मुल्क में लिथियम डिस्कवर हो जाए वो यूं कहता है कि मेरे पास गोल्ड आ गया इसलिए कि फ्यूचर जो है दैट इज गोइंग टू फ्लोट ऑन द सी ऑफ लिथियम अब बात यह है कि यंग वर्किंग फोर्स जो थर्ड वर्ल्ड थर्ड है या लीस्ट डेवेल्प वर्ल्ड है या डेवलपिंग है इनका जो यंग लॉट है इसमें एक दो चीजें होती हैं देखिए अल्लाह ताला बायस नहीं है और डिस्क्रिमिनेटिव नहीं है जो लोग नॉन बिलीवर है उनके लिए मैं लफ्ज कह देता हूं वो इस्तेमाल करते हैं नेचर नेचर इज नॉट बाइस्ड नेचर इज नवर डिस्क्रिमिनेटिव उसने तमाम ह्यूमन बींग को एक जैसे पोटेंशियल दिए हुए हैं फर्क क्या है किसी ने वो आइडेंटिफाई किए हैं एंड मेड यूज ऑफ दैट और कईयों के वो पोटेंशियल डीप सिलंबर में रहते हैं और एज सच अनयूटिलाइज गोइंग टू द ग्रेव यार्ड डेली मैं कहता हूं कि टॉयन बी की वो फिलोसफी फेल होकर रह गई के जनाब जो कोल्ड क्लाइमेट के लोग हैं वो क्रिएटिव होते हैं और हॉट क्लाइमेट के लोग जो हैं वो क्रिएटिव नहीं होते क्योंकि हुआ ये कि नाइनटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी ऑनवर्ड सारी दुनिया की डिस्कवरी जब 200 साल पर मुहित यूरोप में और अमेरिका में हुई तो वो तो फिर फलसफा तो बन गया कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद वार्म क्लाइमेट There is something wrong with the countries who are on the equator or in the tropic zone. Theory is pesh ho gayi. People started talking about that by the grace of Almighty Allah. 
आई ऑलवेज ऑब्जेक्टेड टू हिज फिलोसफी और आज तो वो साबित हो गया कि ये जो कलर रेसेस हैं वार्म क्लाइमेट के लोग हैं ये वाइट या कोल्ड क्लाइमेट के लोगों का मुकाबला नहीं है इनमें कोई इनहेरेंट डेफिशिएंसी है इतफाक से सारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट डीप सिलंबर में है सारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट डीप सिलंबर में है ये हमारा साउथ एशिया मिडल ईस्ट सारा नो इन्वेंशन नो डिस्कवरी इंक्लूडिंग द होल इस्लामिक वर्ल्ड तो देवर इन ए पोजिशन टू से समथिंग थ्योरीज पेश कर दी उन्होंने अब जो सबसे बड़ा डेंट क्रिएट किया उस थ्योरी को मैंने जब देखा आई विजिटेड आई मीन दिस यूनाइटेड स्टेट्स मैंने जब देखा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें सबसे ज्यादा इंडियन रोल प्ले कर रहे हैं इस सारी इकोनॉमी को जो आईटी की बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेटअप है जो फ्यूचर है दुनिया का उसको किसने उठाया हुआ इंडियन ने फिर मैंने इंडियन की देखा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन टू विच पार्ट ऑफ द इंडिया दे बिलोंग टू एंड देर ऑल फ्रॉम साउथ इंडिया साउथ इंडिया इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रेडमंड में माइक्रोसॉफ्ट का हेड क्वार्टर है सेटल में अमेजोन का है अब तो गूगल ने बेशुमार यहाँ ऑफिस खोल दिए फेसबुक के ऑफिस खुले हुए हैं सिलिकॉन वैली में आप चले जाए इंडियन आर स्वामिंग लाइक एनी थिंग Every second CEO in the United States belong to South India. Warmest climate, and they are holding United States like this. Is he South India? Say what? I give credit to that mother, whose daughter is this time Vice President of United States. But if there is any problem in the warm climate, then you, those who are theorizing, are going to be going to govern them. जस्ट लुक एट दूनाइटेड किंगडम रशी उसको देखे फादर कहां से आया वार्म क्लाइमेट से आया वार्म क्लाइमेट एंड वट अबाउट दैट हमजा आई मीन हु इज लीडिंग स्कॉटलैंड वेर इज द थ्योरी आई गो फर्दर द डीप इन टू द पास्ट मैंने कहा ये फैरोज की सिविलाइजेशन को दुनिया देखने आती है आप पिरामिड देखने आते हैं फ्राइन मिसर के आपको तो अभी तक समझ नहीं आया कि पिरामिड बन कैसे गए थे आई मीन दीपल फ्रॉम द वार्म क्लाइमेट वट अबाउट दिस मिस पोटामियन कल्चर एंड द हैंगिंग गार्डन ऑफ बाबलो नैनवर यू विजिट द इंडियन सिविलाइजेशन मोहन जदार एंड यू एस्टोनेज द फाइव थाउजेंड ईयर्स बैक दे हैव एस्टेब्लिश सच ए सिस्टम टाउन प्लानिंग में मोहन जो दाड़ो का आप देखते हैं रूप देखते हैं जब आप टाउन प्लानिंग पढ़ाते हैं तो यू स्टार्ट Educating them by picking the mount, case of the Mount Jadaro and Harappa civilization. This is all warm climate. बाद मैंने इतनी की थी कि देखें एक होता है rationalization, एक होता है critical analysis of the things. आपने चीज को उठाया पहले बताया कि उसके pros and cons बने हैं. उसकी बात में वजन था उसने कहा 18th century onwards सारी दुनिया की इन्वेंशन डिस्कवरीज कोल्ड क्लाइमेट में होती हैं, वार्म क्लाइमेट में एक भी नहीं होती पर हैव देर इज समथिंग रॉन्ग विद द जीन्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द वार्म क्लाइमेट अब मैंने नल इनवाइट करना था मैंने कहा ये वार्म क्लाइमेट से उठे हैं दे बिकेम योर प्राइम मिनिस्टर और आपने मेरिट पर खुद उनको किया है वो तो बेचारे उनके पेरेंट्स आए वर्किंग क्लास में दाखिल हुए आपके मिलत लेकिन इसी यंग लॉर्ड को जब एक्सपोजर मिला बात जहां से मैं शुरू की थी वहीं अब दोबारा लाने लगा वेन दे वर एक्सपोज टू द क्वालिटी एजुकेशन दे बिकेम द रिसोर्स एंड दे केम आउट ऑफ द डीप सिलंबर ये जो थर्ड वर्ड अब है इनमें वो पोटेंशियल मौजूद है कि इन्हीं का बच्चा यूके का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अमेरिका की वाइस प्रेजिडेंट बन सकती है लेकिन यहां दे आर नॉट एक्सपोज टू दैट कैटेगरी ऑफ एजुकेशन दैट कैटेगरी ऑफ सोशल एनवायरमेंट जहां उनको अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट मिलती है और वो क्रिएटिव हो जाते हैं यहां क्रिएटिविटी का एंटीथीसिस है ना तो मेंटोर का वो लेवल है विद यू रिगार्ड टू ऑल मेंटोर्स के वो अपनी लॉट को उनमें क्रिएटिविटी इंजेक्ट कर सकें ये मारे तो पाकिस्तानी मुसलमान मुझे कहेंगे हो तुमने ये इंडिया की बातें क्यों करते हो यानी इन्होंने अभी तक उसमें रखा हुआ इस डिविजन में मैंने कहा मुझे नहीं पता कि इंडिया क्या चीज है 
मैं तो यंग लॉर्ड के साथ लिंक हूं क्वालिटी के साथ लिंक हूं वेदर दैट क्वालिटी इज कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया और साउथ पाकिस्तान इसलिए कि जो असल काजेज देखो कि वो आपको किसने रोकाया कि आपने बच्चों को वो एक्सपोजर क्यों नहीं दे रहे अब दुनिया का फ्यूचर है जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लिथियम बेस्ड सेटअप हमारी प्लानिंग में कहा है ये राइट नाउ बींग पाकिस्तानी इनको फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं तो फ्यूचर मीन प्रेजेंट इस वक्त आप क्या कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर है अगर कुछ नहीं कर रहे कुछ प्लान नहीं कर रहे इनमें क्रिएटिविटी इंजेक्ट नहीं कर रहे क्रिटिकल एनालिसिस इंजेक्ट नहीं कर रहे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाना नहीं सिखाते तो आप कुछ भी नहीं सिखा रहे